அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டென் சிபிஎஸ்இ சயின்ஸ்ல இருந்து சாப்டர் சிக்ஸ் லைஃப் ப்ராசஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் லைஃப் ப்ராசஸ்னா என்ன எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உள்ள வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அந்த உயிரினம் வந்து என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி வேலை பண்ணலனாலும் சரி தூங்கிட்டு இருந்தாலும் சரி அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கேரி அவுட் பண்ற ப்ராசஸ் தான் லைஃப் ப்ராசஸ்னு சொல்றோம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கணும்னா அதுக்குன்னு நமக்கு எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம உடம்புக்கு வெளியில இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது அது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு வெளியிலிருந்துட்டுறோம் நடக்கும்போது நிறைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வெளியே வருது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக் ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம பாடிக்கு அதனால அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம பாடியில இருந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்கிரீஷன் சொல்றோம் சோ இந்த நியூட்ரிஷன் ரெஸ்பிரேஷன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எக்ஸ்கிரீஷன் இந்த நாலு லைஃப் ப்ராசஸ் பத்தி தான் இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல நம்ம நியூட்ரிஷன் பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் நியூட்ரிஷன் படி பார்த்தோம்னா லிவிங் திங்ஸை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று ஆட்டோட்ராஃபிக் இன்னொன்று வந்து ஹெட்ரோட்ராஃபிக் ஆட்டோட்ராஃபிக் வந்து எந்த லிவிங் பீயிங்ஸ் எல்லாமே அதோட ஃபுட் அதே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அதை வந்து ஆட்டோட்ராஃபிக்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்லா க்ரீன் பிளான்ஸும் அண்ட் சில பாக்டீரியா மட்டும் ஹெட்ரோட்ராஃபிக் பார்த்தோம்னா அது வந்து டேரக்டாகவோ இல்லை இன்டேரக்டாகவோ பிளான்ஸில் வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் பிளான்ட்டை வந்து சாப்பிடும் இல்லைனா பிளான்ட் சாப்பிட்ற அனிமல்ஸை சாப்பிட்ற லிவிங் பீயிங்காக இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அனிமல்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை இப்போ வந்து ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது வந்து பிளான்ஸில் இருக்கும் பிளான்ஸில் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது ஃபோட்டோசிந்தசிஸோட கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் தான் இது இதில் பா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரையும் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு குளோரோஃபில்லோட ப்ரெசன்ட்டில் சன்லைட் ஹெல்ப்போட அதை வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இதோட பை ப்ராடக்ட்ஸும் ஆக்சிஜனும் வாட்டரும் வந்து அது வந்து வெளியே விடுது ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் தான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியாக இருக்குது எல்லா பிளான்ஸ்க்கும் அந்த பிளான்ஸை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ்க்கும் இதுதான் எனர்ஜி சோர்ஸா இருக்கு இந்த குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமா தயாரிக்கிற பட்சத்துல அந்த அதிகமான குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டார்ச்சா ஸ்டோர் பண்ணிக்குது பிளான்ஸ் ஆனா இந்த அதிகமான குளுக்கோஸ் வந்து அனிமல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது கிளைகோஜனா ஸ்டோர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் நம்ம போட்டோசிந்தசிஸ் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைட் எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் ஆகுது சன்லைட்ல இருந்து இது வந்து இந்த குளோரோஃபில் அப்படின்ற பிக்மெண்ட் பண்ணுது அந்த லைட் எனர்ஜி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்புறமா வாட்டர் அதாவது ஹெச் டூ ஓ வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது ஸ்பிளிட் ஆக தான் பிரியுது ஹைட்ரஜனாவும் ஆக்சிஜனாவும் அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் வந்து அது பிளான்ஸ் உள்ள எடுத்துக்குது இல்லையா அதை வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எப்படி டெசர்ட் பிளான்ஸில் நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் டெசர்ட் டெசர்ட்னா தெரியும் அங்கே தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் பிளான்ஸ்க்கும் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஸ்டொமேட்டோவை வந்து டே டைமில் வந்து ஓப்பன் பண்ணும் போது வாட்டர் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் டிரான்ஸ்பிரேஷன்னால அதனால் இந்த பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நைட் டைமில் மட்டும்தான் ஸ்டொமேட்டோவை ஓப்பன் பண்ணும் ஸோ அது ஓப்பன் பண்ணுறப்பவே அதோட அது வந்து அதுக்கு தேவையான கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே எடுத்துக்கும் எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து அந்த பிளான்ட்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் டே டைம்ல வந்து அந்த போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும் எதனால இது வந்து டே டைம்ல வந்து ஓப்பன் பண்ணல இந்த ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னா டே டைம்ல ஓப்பன் பண்ணும் போது டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதாவது எவாப்ரேஷன் மூலியமா நிறைய வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆயிடும் ஏற்கனவே அந்த பிளான்ஸ்க்கு கம்மியான வாட்டர் தான் கிடைக்கும் அதனால வந்து அது டே டைம்ல ஸ்டொமேட்டாவை ஓப்பன் பண்ணாது ஸோ இந்த பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நைட் டைம்ல எடுத்துக்கிட்டு வாட்டரோட ஹெல்ப்ல இன்டர்மீடியட்டா அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் with the help of sunlight chlorophyll oda uh, presence la குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் இதோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் இது மட்டும் பிளான்ஸ்க்கு போதாது மற்ற மெட்டீரியல்ஸும் தேவை லைக் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அயன் மெக்னீஷியம் இதெல்லாம் வந்து சாயில்ல இருந்து எடுத்துக்குது ஸோ இதை தவிர நைட்ரஜன் வந்து எப்படி இதுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்ல தான் நைட்ரஜன் வந்து அதிகமா இருக்கு நம்ம நம்மளை சுத்தி இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ல தான் இந்த நைட்ரஜன் அதிகமா இருக்கு இந்த நைட்ரஜனை டைரக்டா வந்து பிளான்ஸால கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ
நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் பத்தி பார்ப்போம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அனிமல் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து ஒரு டைரக்டாவோ இல்லை இன்டைரக்டாவோ அதோட ஃபுட்டுக்காக பிளான்ஸ்ல வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுல வந்து சில அனிமல்ஸ் வந்து அது பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் வந்து அதோட பாடிக்கு வெளியில நடக்கும் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் அதோட பாடிக்கு வெளியில நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபங்கை ஈஸ்ட் பிரெட் மோல் அதாவது பிரெட்ல எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா பிரெட் வந்து கெட்டு போயிடுச்சுன்னா அது மேல பிளாக் கலர்ல இருக்கும் அதுதான் பிரெட் மோல்டுன்னு சொல்றோம் மஷ்ரூம் மஷ்ரூம்னா காளான் நமக்கு தெரியும் மத்த அனிமல்ஸ் வந்து அதோட உடம்புக்குள்ளேயே வந்து இந்த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் வந்து நடக்கும் லைக் நம்ம ஹியூமன்ஸ் மனுஷங்க எல்லாருக்குமே இப்படிதான் நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே டைஜஷன் நடக்குது ஸோ இது வந்து இன்னொரு குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இந்த ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் கீழே நம்ம இன்னொரு நியூட்ரிஷன் பத்தி பாக்கணும் அது வந்து பாரசிட்டிக் நியூட்ரிஷன் இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் என்னன்னா மற்ற பிளான்ஸ்ல அனிமல்ஸ்ல கம்ப்ளீட்டா வந்து டிபெண்டன்டா இருக்கும் அந்த பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து ஹோஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹோஸ்ட் வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து பெனிஃபிட் ஆகவே ஆகாது இந்த பாரசைட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல பெனிஃபிட் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் வந்து கஸ்கட்டா இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ பிளான்ட் டிக்ஸ் வந்து நம்ம அந்த நாயில எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஒட்டுண்ணின்னு சொல்லுவோம் அது லைஸ் வந்து மனுஷங்க தலையில இருக்கிற பேனை ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம நியூட்ரிஷன் அமீபா பத்தி பார்க்க போறோம் நியூ அமீபான்றது வந்து ஒரு யூனிசெல்ல ஆர்கானிசம் அதாவது ஒரு செல்னால ஆன உயிரினம் இந்த அமீபா வந்து ஃபுட்டை வந்து எந்த அதோட எந்த சர்ஃபேஸ் அதாவது அதோட சர்ஃபேஸ்ல எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வேணாலும் அது உள்ள எடுத்துக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிங்கர் லைக் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் அது வந்து சுடப்பொடியான்னு சொல்றோம் ஃபுட்டு வரும்போது அந்த சுடப்பொடியாவை வந்து அந்த ஃபுட்டை சுத்தி அது வந்து ஒரு வேக்கியூல் மாதிரி பண்ணிடும் ஸோ அந்த வேக்கியூல்குள்ள அந்த ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆயிடும் டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபுட்டை வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் பாடி வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் மீதி இருக்கிற வேஸ்ட் வந்து சர்ஃபேஸ்ல எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வேணா அது வெளியில அனுப்பிச்சிடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து நியூட்ரிஷன் அமீபால நடக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது நியூட்ரிஷன் இன் பாரமீசியம் பாரமீசியமும் அமீபா மாதிரி தான் அதுவும் ஒரு யூனிசெல்ல ஆர்கானிசம் தான் ஆனா இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாரமீசியம்ல அதோட பாடி ஃபுல்லாவே ஹேர் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து சிலியான்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த சிலியாவோட ஹெல்ப்னால தான் இந்த பாரமீசியம் வந்து மூவ் ஆகுது இப்போ ஒரு அது வந்து ஒரு ஃபுட்டு கிட்ட வருதுன்னா இந்த சிலியாவோட ஹெல்ப்னால அது ஃபுட்டு கிட்ட போயிடுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஓரல் குரூவ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த டயக்ராம்ல இது வழியா அந்த ஃபுட்டை வந்து உள்ள எடுத்துக்குது எடுத்துட்டு அது வந்து ஃபுட் வேக்யூல்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபுட் வேக்யூல்குள்ள அந்த ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அப்சர்வ் பண்ணிக்குது மீதி இருக்கிற வேஸ்ட்டை வந்து இங்க ஏனல் போர்னே இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பாட் வழியா அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் வெளியே அனுப்பிச்சிருது ஸோ அமீபா மாதிரி இல்லாம பாரமீஷியம்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்பாட் வழியா தான் ஃபுட்டு உள்ள வருது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்பாட் வழியா தான் வேஸ்ட் வந்து வெளியே போகுது இதுதான் அமீபாக்கும் பாரமீஷியம்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம நியூட்ரிஷன் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ்ல எப்படி நியூட்ரிஷன் நடக்குது அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம் இதுல வந்து ஒரு எலிமெண்ட்ரி கெனால் இருக்கு அது வழியா தான் டைஜஷன் வந்து நடக்குது ஸோ அந்த எலிமெண்ட்ரி கெனால் வந்து மவுத்ல ஆரம்பிச்சு ஏனஸ்ல வந்து முடியுது ஸோ நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் நம்ம ஃபுட்டு வந்து மவுத்ல எடுத்தோடனே நம்ம சூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம சூ பண்ணும் போது நம்மளோட சலைவரி கிளான் வந்து சலைவா செக்ரீட் பண்ணுது அதுல சலைவரி அமிலேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் இருக்கு அந்த சலைவரி அமிலேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபுட்டோட மிக்ஸ் ஆகி ஃபுட்ல இருக்கிற ஸ்டார்ச்சை வந்து சுகரா கன்வெர்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் வந்து ஃபுட் பைப்க்கு போகுது அதை வந்து ஈசோ ஃபேகஸ்னு சொல்றோம் இந்த ஃபுட் பைப் வந்து ரொம்ப நேரோ பைப் மாதிரி இருக்கும் அதனால ஸ்லோ மூமெண்ட் வழியா தான் உள்ள போகும் அந்த மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் வந்து ஸ்டொமக் போகுது ஸ்டொமக் வந்து ஒரு மஸ்குலார் பேக் அங்க வந்து ஃபுட் கொஞ்ச நேரம் ஸ்டோர் ஆகும் அங்க வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் இருக்கும் அந்த கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் வந்து மூணு செக்ரீஷன்ஸ் அனுப்புது அது வந்து ஹெச்சிஎல் பெப்சன் நியூக்கஸ் இந்த ஹெச்சிஎல்ன்றது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இது வந்து ஒரு அசிடிக் மீடியம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் எதனாலனா இந்த பெப்சின் வந்து ஒரு அசிடிக் மீடியம்ல மட்டும் தான் இதால ஆக்ட் பண்ண முடியும் இந்த பெப்சின் வந்து நம்ம ஃபுட்ல இருக்கிற ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணுது இந்த மியூக்கஸ் வந்து நம்ம ஸ்டொமக் உள்ள இருக்கிற லைனிங் வந்து ரொம்ப தின்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் அதை வந்து இந்த அசிடிக் மீடியம்ல இருந்து அது வந்து பாதுகாக்குது
ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிவர் லிவர் என்ன பண்ணுதுன்னா பயில் ஜூஸும் பயில் சால்ஸும் செக்ரீட் பண்ணி இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு அனுப்புது இந்த பயில் ஜூஸ் என்ன பண்ணுனா இந்த நம்ம ஸ்டொமக்ல இருந்து வர வர ஃபுட்டு வந்து அசிடிக் மீடியம்ல இருக்கும் அதை வந்து ஆல்கலைனா மாத்துது ஸோ ஆல்கலைன் மீடியமா இருந்தால் தான் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ண முடியும் அதனால அது ஆல் ஆல்கலைனா மாத்திர வேலையை வந்து இந்த பயில் ஜூஸ் பார்க்குது நெக்ஸ்ட் பயில் சால்ஸ் பயில் சால்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் ஃபேட்ஸ் வந்து பெரிய பெரிய பெருசு பெருசா இருக்கும் அதை வந்து சின்ன சின்னதாக உடைக்கிற வேலை வந்து இந்த பயில் சால்ஸ் பண்ணுது சின்ன சின்னதா இருந்தா தான் டைஜஷன் வந்து ஈஸியா ஆக முடியும் அதனால அந்த ஒர்க் வந்து பயில் சால்ஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பேன்கிரியாஸ் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ்ல ரெண்டு என்சைம்ஸ் இருக்கும் ஒன்னு வந்து ட்ரிப்சன் இன்னொன்னு வந்து லைபேஸ் இந்த ட்ரிப்சன் வந்து புரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்ணும் லைபேஸ் வந்து ஃபேட்ஸ் எல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் இது தவிர ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட இன்னர் லைனிங்ல இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் ஒன்னு செக்ரீட் ஆகுது இந்த இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் தான் லாஸ்ட் எல்லா டைஜஷனையும் முடிக்குது அதாவது ப்ரோட்டீன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணுது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஃபேட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாவும் கிளிசராலாவும் கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் குளுக்கோஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கிளிசரா இது எல்லாமே வந்து வில்லை அப்படின்ற ஒரு ஃபிங்கர் மாதிரி இருக்கும் நிறைய ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட இன்னர் லைனிங்ல அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தான் வில்லைன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி பிளட் வழியா நம்ம எல்லா செல்ஸ்க்கும் அந்த ஃபுட்டை வந்து எடுத்துட்டு போகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்டை வந்து பில்லை அப்சர்வ் பண்ணிடும் பட் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணுறா என்ன பண்ணுதுன்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு அனுப்புது இந்த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் கூட நிறைய தண்ணியும் இருக்கும் அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுற வேலையை தான் இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து ஏனஸ்க்கு போகுது இங்கே இருக்கிற அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து வேஸ்ட்டாக வெளியில் ரிமூவ் ஆகிடுது அந்த ரிமூவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மசில் பேர் ஏனஸ் பின்ஸ்டர் இதுதான் வந்து நியூட்ரிஷன் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹியூமன் எலிமெண்ட்ரி கெனால் டயக்ராம் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எலிமெண்ட்ரி கெனால் வந்து மவுத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஏனஸில் வந்து முடியுது மவுத்தில் வந்து நம்ம ஃபுட்டை சாப்பிட்ட உடனே அதை வந்து நம்ம சூ பண்ணுறோம் அப்போ சலைவரி கிளான்லேருந்து சலைவா செக்ரீட் ஆகி அதில் இருக்கிற சலைவரி அமிலேஸ் வந்து ஃபுட்டோட மிக்ஸ் ஆகும் அப்போது ஸ்டார்ச் வந்து சுகராக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்புறமா அந்த ஃபுட்டை நம்ம வந்து சோலோ பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பைப் அதாவது ஃபுட் பைப் வழியாக உள்ளே வருது இதை வந்து நம்ம ஈஸ் ஆஃப் ஏகஸ்னு சொல்லலாம் ஃபுட் பைப் வழியாக ஃபுட் வரும்போது அந்த அந்த மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபுட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டொமக்கில் வருது ஸ்டொமக் வந்து ஒரு மஸ்குலார் பேக் இதில் வந்து ஹெச்சிஎல் மியூக்கஸ் பெப்சன் எல்லாம் அதில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஹெச்சிஎல் வந்து ஆசிடிக் மீடியம் ப்ரொவைட் பண்ணுது பெப்சன் வந்து ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் மியூக்கஸ் வந்து நம்ம ஸ்டொமக்கோட இன்னர் லைனிங்கை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபுட் வந்து ஸ்மாலர் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரும் இந்த மூமெண்ட்டை வந்து ஒரு மசில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அது வந்து ஸ்பின்ஸ்டர் மசில்னு சொல்கிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் தான் இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ரி கெனால் இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து ஹர்பி ஓர்ஸ் அதாவது பிளான்ஸ் சாப்பிட்ற அனிமல்ஸில் வந்து இன்னும் பெருசாக இருக்கும் கார்னி ஓர்ஸில் சின்னதாக இருக்கும் எதனாலனா பிளான்ஸில் வந்து செல்லுலோஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அதனால் அந்த பைப் வந்து அதாவது இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கும் அந்த டைஜஷன் நடக்க கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்றதுனால ஆனா கார்னி ஓரஸ் வந்து மத்த அனிமல்ஸோட பிளஷ் சாப்பிடுறதுனால அதுல வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாவே இருக்கும் இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல எல்லா டைஜஷனும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுல வந்து ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அது வில்லைன்னு சொல்லுவோம் அந்த வில்லை வந்து இந்த டைஜஸ்டட் ஃபுட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் மீதி இருக்கிற அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் தான் இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்குள்ள என்டர் ஆகும் இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் என்டர் ஆகும் போது அதுல நிறைய தண்ணி இருக்கும் அந்த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் கூட அதை வந்து இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அது அந்த தண்ணி போக மீதி இருக்கிற அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து ஏனஸ் வழியா வெளியே வந்துடும் இதுதான் வந்து ஹியூமன் எலிமெண்ட்ரி கெனாலோட டயக்ராம் இந்த வீடியோல நம்ம நியூட்ரிஷன் பத்தி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் இது மாதிரி எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு எங்க எஸ்பிஎம் எடிபிகேஷன் சேனலை ச